Bueno, mi gente, este es DJ Memo TV. Gracias por estar aquí en el canal. Ya tú sabes, dale like, suscríbete a los códigos. Ya tú sabes el protocolo. Estamos aquí esta vez con Collado en Antes de la Fama. Dímelo, dímelo. Ya tú sabes, el más duro, baby. Tú Bien, lo sabes. Bienvenido, Collado, papi. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por venir a aportar tu granito de arena en esta plataforma de nuevos artistas. Y en Memo TV que estamos, ya tú sabes, creando poco a poco. No, gracias a ti por darme la oportunidad de salir en DJ Memo, en tu canal y abrirme tus puertas. Y tus fanáticos para que me conozcan Hablando de eso, vamos a empezar rapidito Porque estoy friendo y comiendo Vamos a empezar con Cinco pesos el cargado, lo oíste <risa> <risa> Ya tú sabes, ayer lo importa móvil o catch <risa> Bueno, oye Vamos a empezar como empiezo siempre la, la, Las entrevistas eh, Con la pregunta de ¿Quién de tu familia, si es que hubo alguien, porque hay familias que no hubieron nadie y fueron, ¿verdad? A lo mejor la rama esta, pues que se salió fuera del palo, ¿me entiendes? Visorioca. <risa> sí. Pero ¿quién de tu familia, si hubo alguien, quién fue músico? Pues en verdad, mi pai. Mi pai fue el artista, por decirlo así. De... ¿Era cantante? Sí, él le metía y eso, ¿me entiendes? Sí, Escribía. ¿qué cantaba? Así, rap, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí, él era bien panita de Cavaluchi, que es pana, dime Cavaluchi, ya tú sabes, a los brothers, esto, pues ya tú sabes, ellos se conocían y tenían un grupito ahí en Trujillo Alto por Covadonga. ¿Y eso fue a qué edad tuya? No, hacho, yo estaba ni en las bolas de mi país, yo estaba. No joda. Sí, mi país, hacho, ya tú sabes, ¿entiendes? Chamaquito, chamaquito. Sí, que de ahí es donde viene tu, eso viene tu, entonces en tu, en, en tu en DNA. En mi ADN, exactamente, sí. pues él le metía, ya tú sabes, pues por cosas de la vida, pues ya después él dejó de darle, porque obviamente pues tenía cría, tenía que trabajar, uh -huh. tenía que, ya tú sabes, llevar comida, por decirlo así, a casa. Y pues él era siempre un país que estaba con nosotros, ¿me entiendes? Bien activo, ¿sabes lo que te digo? Duro, duro. Vamos duro. a hacer cosas con los nenes y esto, pues para hacerte el cuento largo corto, un día a él le gustaba grabar y eso, hacer pistas, y un día viene y me dice, mira esto, te escribí una canción, va a tirarla ahí. Y yo era chamaquito, y yo, ah, pues dale, me gustaba. Y yo me dejé llevar, y en menos nada, ya estaba grabando con él canciones, yo teniendo siete años, ocho años. ¿Siete años, ocho años? Sí. O sea, pues te la da Miguelito. Exactamente, siete exactamente. Y ocho años, sí, sí. Pero, pero eso nunca salió, eso fue como que un quiqueo de nosotros, ¿me entiendes? Como que una, una conexión entre padre e hijo, ¿me entiendes? Y como que... Duro, duro. Como que nos gustaba y lo hacíamos, ¿me entiendes? Porque también éramos bien fanáticos. Yo he sido bien inculcado de la música del género, ¿me entiendes? Urbano. Y, y de todo, yo escuchaba rock maná, yo escuchaba maná desde el chamaquito. ¿Y qué grabaste? ¿Y qué, ¿Qué grabaste de esa edad? ¿Una canción cover o una canción que tu papá te escribió? No, una canción que papá me escribió, ¿me no entiendes? Y, y, y en cabrón con mi nombre y todo, qué sé yo. De hecho, sí. Ya lo estaba... Y aunque si eso iba a salir, yo hubiese sido en verdad mala mía, hubiese sido la compa a salir Dios de esta de Miguelito, ¿me entiendes? Porque, <risa> eh, ok, él tenía la misma dama o menos, ¿me sí. entiendes? Y entonces, pues, eso nunca salió, vuelvo y repito. Sí, sí no, pero practicate, oye, así mismo, así mismo empezó Miguelito, Miguelito empezó haciendo un cover de, de Yankee, un yeah, cover, un cover. Yeah. por eso yeah. te pregunté, exacto ¿cómo fue que empezaste? Si empezaste con una canción original o fue un cover. Bueno, viste, original Duro. de mi país. Que sí, él no, pero eso porque para ese sí, tiempo original, yo, o sea, de eso. Para ese tiempo yo no escribía porque yo era nene, ¿me entiendes? No, no, claro, yo lo que claro. hacía era, qué sé yo, jugarlo, ¿me entiendes? Sí. Cantar las canciones. Pero es duro porque, oye... Tú puedes memorizarte a lo mejor como un niño una canción que tú escuchas todos los días, ¿me entiendes? Pero Exacto. memorizarte una canción que tú nunca escuchas. No. Papi, eso es difícil. Sí. Y a tu corte edad tú lo hiciste, ¿me entiendes? Exacto, porque él me la cantaba. Porque era inédita. Exacto, exacto. Nadie la sabe más que él me la cantaba. Sí. Él decía, esto así, me la cántalo así. Tan, tan, tan. Que te tan, llevó, te supo llevar. Sí, él fue, fue un buen maestro. Pup, pup. Ajá. Duro, No, duro. hoy en día, gracias, en verdad... Yo soy así artista y eso, pero es por él. Sí, porque para eso hay que ser un buen maestro, mi gente. Sí, sí, sí. Eso es no cualquiera uno, no cualquiera te explica cómo hacer algo. Exacto. No cualquiera sabe explicarte cómo no, hacerlo, bro. No, cualquier no, cosa. No, no, no. Y él fue un buen maestro. Y en mi país en siempre me ha dicho como que me vio el piquete desde chamaquito. Sabré si yo can inconscientemente cantando las canciones que, que se pegaron en aquel tiempo, que no sé, me ponían, tú sabes, qué sé yo, te o lo que estaba el momento, ¿me entiendes? 
y yo las cantaba con un piquete que él me veía, Nacho, este puede cantar algo así. Sí, sí, oye, el que nació para esto, a veces desde pequeño se le ve, bro. Exacto, sí. y pues ya tú sabes, seguimos dándole. Esto es un proceso, esto, esto es poco a poco, tú sabes. Entonces, empezaste, guau, wow, empezaste grabando a los siete años. Sí. Una canción inédita. Viste, no es un estudio profesional. No, fíjate eso, nada. pero Ahí en el cuarto. <ríe> Empezaste. Sí, sí, eso Empezaste sí. Tuve la experiencia, ese... tuve la experiencia. Sí, tuviste esa experiencia. Y luego de eso, luego de eso, que ¿cuándo volviste o seguiste grabando? ¿Qué pues pasó? Pues de ahí nació mi amor por la música, ¿me entiendes? Ahí yo lo cogí más en serio porque ya había tenido un contacto con, qué sé yo, con una grabación, con escucharme grabado mi voz, ¿me entiendes? Porque esa era otra. Él me enviaba las canciones y yo las ponía como que, ya, ya, ese soy yo, ¿me entiendes? Ya, entre. Y, y entonces, pues, en la escuela, me acuerdo, ya como en tercer grado, esto, una maestra escribió una canción también. Y entonces hicimos como una reunión, así, pam, de todos los grados, todos los grados. Y me acuerdo que la maestra iba por ahí como que pasando el micrófono a todo el mundo. A todo el mundo. Eso tiene que haber foto por ahí. Ya cuando yo tenga nombre, eso, eso va a salir por ahí, porque yo sé, pero... Pues yo cogí el micrófono y empecé a cantarla así, a lo que yo leía. Y ya nada más porque me vio el piquete, me dijo, mañana tú, eh, en estos días tú eres el que la va a cantar. Yo tuve que decir que comprarme una gorrita. De, esto, de la sí, nada, sí, de la Ahí a mi mamá, imagínate yo explicándole eso a mi mamá. ¿Entiendes? Macho, mami, voy a cantar. ¿A qué edad fue sí? eso? A 83 grado por ahí, wow. cuarto grado por ahí, ¿me entiendes? Sí, como los 10, 12, más o menos. Exacto, pues ahí pues ya yo estaba, ¿me entiendes? Ya yo quería ser artista. Pero cuando yo empiezo a escribirle es como en sexto, ¿me entiendes? En sexto grado, Empezaste séptimo. Empezaste a escribir ya. Sí, porque ahí ya no era como que un sueño. Y es como que, hecho vamos a hacerlo. Lo ya. quiero hacer, ¿me entiendes? Ya en sexto grado ya tú estabas cogiéndolo en serio. Ya tú sí. querías, estabas escribiendo sí. canciones. Hacho, sí. Qué duro. Mira, me hiciste pagando, disculpa, en verdad, usted es dura, pero yo me acuerdo cuando estaba en el salón de inglés y el brother mío venía a la misión dando clases y el brother mío venía a tirarme la pista y nosotros a, a, a tirar, a tirarnos, pa, 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 y la misión pagan ahí dando clases. <risa> Muchos regaños cogimos, ¿viste? pero... Misión pagan, tran de... pagan tranquila que, que, <risa> que, te, que le vamos a llevar un carro ahí a la escuela, saldo. Sí, Vámonos. ya tú sabes. Pero no, experiencia, tú sabes que uno ¿Para pasa. Para que se acuerde. Para que se acuerde, ¿viste? Sí, papi, que, pero que ya para que tú veas... Eh. Eso es para que vea a mis pagan que, que tiene que dejar a los, ¿entiendes? A los estudiantes que le que vienen así, intranquilos, con algo por dentro. Sí, tiene que dejarlos quietos. Sí, sí, Todos no, los maestros, bro. Sí. <risa> Rápido deja regañarlo para educación especial, que si aquello, que si lo otro. Salón de Lola. No, no, no. Ese salón no somos nosotros de ahí, no. <risa> <risa> pues ya tú sabes, pero ya ahí, ¿me entiendes? Le cogimos a Molly. Ya en séptimo, en octavo, pues ya tú sabes, baby. Estábamos escribiendo. Ya para los freestyle, porque cuando yo estaba en séptimo, octavo, estaba freestyle papi Willow. ¿Ya tú saliste de la escuela? Sí, no. Ya yo salí de la escuela. Yo tengo 20 años. Ya. Hey. Séptimo y octavo. Ya el séptimo octavo, exacto, estaba Papi Willow bien pegado, estaba, qué sé yo, Pucho, con la tiradera con, qué sé yo, Darkiel, John Z, Baldo el Leopardo, Role el Arrogante, todo ese corillo, ¿me entiendes? Que cuando ya, ya era otra cosa, ya en la escuela era, hacho, vamos a tirarnos. ¿me ya entiendes? te pusiste por el problema. Sí, ya era, vamos a medirnos, ¿me entiendes? Vamos a tirarnos, ¿qué pasó? Si está esta gente tirando, vamos para encima, ¿me sigue? Diablo. Y ahí empecé a escribir mis cosas, mi freestyle. mis primeros freestyle fueron de dos minutos y medio. ¿A quién fue el primer rafagazo que le mandaste? Ya, cho, yo no me acuerdo, en verdad. No, le claro, es que en verdad no te puedo decir uno. En verdad yo sé que nos empezamos a tirar, sí, que se joda. Cabrón, somos panas o que se joda, aquí no, vamos a tirarnos. Duro. Y nos tiramos y después nos damos la mano. es el freestyle. Exactamente, exactamente. Y ya tú sabes, baby, y por ahí se iba. improvisando o con algo escrito? ¿Cómo era ese freestyle? Pues alguna, en verdad, en verdad, cuando nos tiramos el, el los panas, porque nosotros tenemos como un crew, ¿me entiendes? Mm -hmm. Los panas, pues era escrito, ¿me entiendes? Como, hecho, mañana tengo, dale, mañana vamos a tirarnos. Duro. Dale. Manga. Algunos lo hacían improvisado. Para sí, sí, sí. A mí siempre me ha gustado escribir porque como que yo soy una persona bien hiperactiva y pienso mucho. Yo puedo, ¿me entiendes? Pensar un montón de cosas al mismo tiempo. 
Y como que improvisar, pues no improviso mucho, ¿me entiendes? No, y que escribir te da más tiempo laboral y Exacto. a montar mejor, esa es la realidad, bro. Yo soy bien ideólogo. Improvisar, sí, sí. te van a salir cosas básicas, ¿me entiendes? Puedes improvisar cabrón, pero básico, vas a improvisar básico. Exacto, exacto. Ay, no, hay gente que tiene, ¿viste? Hay gente que tiene su don como los del Red Bull y toda esa gente que se le da respeto y durísimo, eso se respeta durísimo, ellos tienen un don bien cabrón. Pero pues, ya tú sabes, a mí me gusta más escribir como soy el ideólogo. Y pero, escribir. pero eso es freestyle, eso es freestyle. Eso sí, es... Pero se tiran también en batalla, ¿me entiendes? Así como que de cara a cara, ¿me entiendes? Ven acá, esto... Vamos a seguir con la historia de esa hora del freestyle, pero ¿quién, ¿quiénes fueron tus inspiraciones? ¿Quién, ¿A quién tú escuchabas? Hacho, pues en verdad, yo fui un chamaquito que en verdad eh, esto escuchaba de todo, ¿me entiendes? Como te dije ahorita... Yo podía escuchar con mi país Dari Yankee, esto Teo Calderón, podía escuchar Arcángel, Coscuyuela. Y entonces mi maíz después me ponía Maná, me ponía La Cesta, mi país venía, me ponía Camila. ¿Entiendes, Camila? De todo, de todo, de todo, de Yo de chamaquito, villancicos con mi abuela, mi abuela escuchándome al otro, salsa. Entonces. Yo, en verdad, pero mi inspiración así del género, en verdad, Yankee. Y Coscu, Coscu, en verdad, siempre, en verdad, el que quema agua así, siempre a Coscu, yo era, siempre. ¿Cuál es tu fuerte? Tú dices reggaetón, trap, rapero, En verdad, yo cantar. soy rapero, rapero, por eso es que me gusta mucho a Coscu, en el sentido de que como el flow de que él rapea, pues me gusta, ¿me entiendes? Se la doy, normal, ¿me entiendes? Duro. Y pues me, me identifico, yo me identifico rapeando, yo te puedo hacer reggaetón, te puedo hacer trap. Pero en verdad, a mí lo que me gusta es rapear. Yo soy rapero, ¿me entiendes? Cuando me van por ahí, yo soy rapero, ¿me entiendes? No soy trapero, ni reggaetonero, ni nada. A mí me gusta rapear. Duro. Por eso cuando escuchan mis canciones, van a escuchar punchline, 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 ¿me entiendes? Eso es lo que va a haber. Rafael, cabrón. Ya tú sabes, eso es lo que soy yo. Podemos meterle a esa área, pero yo soy rapero, ¿me sigue? <ríe> me gusta, a, a mí me gusta, estaba pensando ahora mismo, a mí me gusta escuchar las canciones después de las entrevistas. Eh... Para poder hacer preguntas sin saber, ¿me entiendes? Sin hacer preguntas más abiertas, como si fuese el que está, ¿me entiendes? Del otro ya, lado, que ya. no sabe un carajo del artista, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Para poder, ¿me entiendes? Generar estas preguntas, pues me trato de no saber nada del artista hasta que llega esto, ¿me entiendes? Y, y eso es cabrón, tú sabes. Es bien cabrón también que tienes la mente clara tu corta edad. O sea, es, es cabrón. So, sí, te, no, te estás está llevando bien, estás está yendo bien esto eh, pero vamos a seguir entonces con lo de freestyle qué pasó después de eso de lo de freestyle pues después de ahí ya tú sabes uno joseando por ahí porque nosotros venimos del barrio del caserío me entiendes tampoco es que venimos de, de gente así pudiente me entiendes nosotros venimos de abajo y pues joseando con las conexiones de nosotros me entiendes chamaquito conociendo a gente cayéndole bien a gente mire chamaquito canta esto lo otro pues nos hemos conectado y gracias a Dios pues estamos ahora con DJ Kelvin que la vamos a romper bien duro, ¿me entiendes? El rey del doble paso, tenemos un doble paso también que es Gatita Candy, que Kelvin te lo dijo con Juniel, el brother, que está durísimo ahí rompiendo también. Eso ya salió. No, no, eso, eso se está salido. cocinando, todo lo que estamos diciendo, estamos cocinando. No porque... ha sacado nada todavía. No, 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 no hemos salido okay. todavía porque cuando salgamos es asegurado que vamos a romper, ¿me entiendes? No vamos a barquillar ni ya tú sabes, ¿entiendes? Hasta sí. la y el Colston, ¿me entiendes? No, no, no. Duro, 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 papi, pues. Estén pendiente, mi gente, estén pendiente a Collado. Collado, ¿cuáles son tus redes? Mara, ya tú sabes, Collado EMDB en Instagram, el más duro, baby, tú lo sabes. La F, doble L, doble Mansion, ya tú sabes que estamos conectados en todos lados y claro, clarinete. <ríe> Sigan, sigan a Collado, eh, denle en follow. Esto, también estén pendientes a DJ Kelvin. Él saca monstruo también a las redes, ¿verdad? Para que estén pendientes, ¿verdad? Lo que va a hacer también con Collado. Y, brother, te, una. Te, bueno, te deseo mucho éxito, mi hermano. Y que rompa, baby, que salga y que rompa y que papi. Zumba y Andel. Gracias, pa, gracias. Ya tú sabes, llevarle, los duros con los duros, ¿ok? Para llevarle el carro a... ¿Cómo es? Misis Pagán. Ah, Misis Pagán, ya tú sabes. <risa> <risa> Misis Pagán, te vamos a llevar un carro. Para que te viene. acuerdes. Y a los intranquilos los dejes quietos. <risa>